మహాగణుడును మహోన్నతుడైన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు నామంలో కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న ప్రియ శ్రోతలకు మా ప్రత్యేకమైన వందనాలు గిడియోన్ మిషన్ చర్చ్ జిఎంసీ వారు నిర్వహించు ఆయన హెచ్వల్సి ఉన్నది హీ మస్ట్ ఇంక్రీజ్ అనే కార్యక్రమానికి మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా మరొక పర్యాయం ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం ఈ యొక్క సమయంలో ఈ యొక్క కార్యక్రమాల ద్వారా మీరు బలపడుచున్నారని మేము విశ్వసిస్తూ ఉన్నాం దేవుని యొక్క వాక్యంలో మనం చూసినట్లయితే ఆయన యొక్క వాక్యము మన త్రోవలకు వెలుగై ఉన్నది అని దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది చాలాసార్లు మనం ఒక మార్గంలో ప్రవేశించాలి లేదంటే నడవాలి అని మనకు ఉద్దేశం ఉన్నట్లయితే వెలుతురు ఏ విధంగా అయితే అవసరమై ఉన్నదో క్రైస్తవ జీవితంలో మనం దేవుణ్ణి చేరుకోవడానికి అదేవిధంగా దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళడానికి దేవుని యొక్క వాక్యము అదేవిధంగా అవసరమై ఉన్నది కనుక ఈ యొక్క సమయంలో దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని అందజేయడానికి మనందరికీ సూపరిచితులు ఫస్ట్ వి సంతోష్ అబ్రహాం గారు మన మధ్యలో ఉన్నారు కనుక దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని అందిస్తారు ప్రతి ఒక్కరు శ్రద్ధ కలిగి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని విందాం ప్రార్థన వాక్య పట్టణం తర్వాత వాక్య ధ్యానంలోనికి వెళ్దాం ప్రార్థన ప్రార్థించుకుందాం మహాగణుడా మహోన్నతుడ నీకు స్థితులు స్థుతులు చెల్లించుకుని తండ్రి ఈ యొక్క సమయంలో తెరే నీ దైవశాలను నిలబడిపోతుండగా తెరే నీ యొక్క దైవశాలను ప్రభుత్వం ఏడు వందల ఆత్మాభిషేకంతో ప్రభునైనా మీరు నింపమని ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి అయ్యా తండ్రి ప్రభు ఈ యొక్క టీవీ కార్యక్రమం చూస్తున్నటువంటి నైనా ప్రత్యేక పెట్టి మీరు జ్ఞాపకం జ్ఞాపకంచుకొని ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి అయ్యా తండ్రి ఈ యొక్క కార్యక్రమం ద్వారా ప్రభు అనేక మంది ప్రభు అన్న మేలైన దీవెనలు పొందుకొని లాగా మీరు కృప అనుగ్రహించి మేము ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ఈ ప్రభు యొక్క కార్యక్రమం ద్వారా ప్రభు ఇంకా తండ్రి అనేక మంది నైనా మారు లాగా నీ కృప అనుగ్రహించి మేము ప్రార్థిస్తూ మరి ఒకసారి తండ్రి నీ దేశాల నుంచి ఎత్తుకు అప్పగిస్తూ యేసు క్రీస్తున్నాము అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమె దేవనామంలో మీ అందరికీ మా ఉన్నాడు ఈరోజు వాక్యదాన నిమిత్తము మార్క్స్ వార్త పదవ అధ్యాయము ఇరవై రెండవ వచనం అతడు మిగు మిగుల ఆస్తి కలవాడు కనుక ఆ మాటకు ముఖం చిన్న పుచ్చుకొని దుఃఖపడుచు వెళ్ళిపోయాను దేవుడి వాక్యం దీవించిన కాక దేవుని స్తోత్రం ప్రభు నేసు క్రీస్తునాములు మీ అందరికీ ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం మరొక పర్యాయం దేవుని సేవకునిగా దేవుని బిడ్డలమైన మీ ముందు దేవుని వాక్యంతో నిలబడ్డాం ధన్యతగా భావించి దేవుడిచ్చిన అవకాశంగా భావించి దేవుని స్థుతిస్తూ ప్రార్థనా పూర్వకంగా మీ ముందు నిలబడుతున్నాను దేవుని స్తోత్రం హలే లూయా వాక్య పరిచర్య విజయవంతం కావాలంటే కేవలం ప్రసంగించే వ్యక్తి యొక్క జ్ఞానము లేకపోతే అతని యొక్క వాక్చాతుర్యం కాదు కానీ వినేవారి ప్రార్థనా పూర్వకంగా వారు వినగలిగితే ఆ వాక్య పరిచర్య విజయవంతమవుతుంది కేవలం ప్రసంగికుని యొక్క టాలెంట్స్ మీద ఆధారపడి వాక్య పరిచయ విజయం సాధించదు వాడు ఎంత చక్కగా ప్రసంగించినప్పటికీ కూడా స్వీకరించేటువంటి జనాలు లేనప్పుడు జనులు సరిగా స్వీకరించలేనప్పుడు ఆ వాక్య పరిచయ విఫలం చెందినట్లే కనుక ఉపోద్ఘాతంగా ఇంట్రడక్షన్గా ఈ మాటలు చెప్పాను కాబట్టి మీరు ప్రార్థనాపూర్వకంగా వినాల్సిందిగా కోరుతున్నాం ఒకవేళ ఇక్కడ ఇవ్వబడే సందేశాలు చక్కగా ఉన్నాయి గొప్పగా ఉన్నాయంటే దానికి కారణం నేను కాదు దానికి కారణం మీరే మీరు వింటున్నారు చక్కగా మీరు ప్రార్థనాపూర్వకంగా స్వీకరిస్తున్నారు కనుక వాక్య పరిచయ సఫలం అవుతున్నంత వరకే దీనికి అతీతంగా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన మరొక విషయం ఉంది పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు తన దాసునికి తన మాటలు అందిస్తున్నాడు తన ప్రజలకి వినేటువంటి బుద్ధిని పుట్టిస్తున్నాడు అంతవరకే కానీ ఈ వాక్య పరిచయ ద్వారా ఒకరికి ఘనత రావాల్సిన అవసరం ప్రసంగించినంత మాత్రాన ప్రసంగించిన వాడు గొప్పేం కాదు ఆ ప్రసంగాన్ని బయలుపరిచిన వాడు గొప్పవాడు కానీ ప్రసంగించిన వాడు గొప్పవాడు కాదు ప్రసంగం విన్నవాడు గొప్పవాడు కాదు కానీ ప్రసంగానికి ప్రేరణ కలుగు చేసిన వాడే గొప్ప ఈ మాటలు చెప్పినప్పుడు మనకందరికీ తెలిసిన మాట నీరు పోసింది ఒకడు నాటింది ఒకడు కానీ వృద్ధి కలుగు చేసింది మరొకడు నాటిన వాడు నీరు పోసిన వాడు గొప్పవాడు కాదు కానీ వృద్ధి కలుగు చేసిన వాడు గొప్పవాడు కనుక వృద్ధి కలుగు చేసింది దేవుడే ఈ కార్యక్రమాల ద్వారా కేవలం దేవునికి మహిమ రావాలి వాక్యం బోధించే వాళ్లకు లేకపోతే ఇతరులకు ఇతరులకు ఎటువంటి ఘనత రావాల్సిన అవసరం లేదు సకల ఘనత మహిమ ప్రభావాలకు యోగ్యుడు యేసుక్రీస్తు మాత్రమే అనే సంగతి గుర్తు చేస్తున్నాను హీ మస్ట్ ఇంక్రీస్ ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది కులసీ పత్రికలో చెప్పబడినట్లుగా ఆయనకు అన్ని విషయముల్లో ప్రాముఖ్యత కలుగు నిమిత్తం ఆయనకు అన్ని విషయాలు కొన్ని విషయాల్లో కాదు అన్ని విషయాల్లో ప్రాముఖ్యత కలగాలని దేవుని వాక్యంగా గుర్తు చేస్తూ ఈ సమయంలో మనం దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించుకుందాం ఈ దినము కొరకై ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి లేఖన భాగం లేకపోతే మనం చదువుకున్నట్టు లేఖన భాగం మార్కుసు వార్త పదో అధ్యాయము ఇరవై రెండవ వచనం అతడు మిగుల ఆస్తి కలవాడు గనుక ఆ మాటకు ముఖం చెక్కబుచ్చుకొని దుఃఖపడుచు వెళ్ళిపోయాను అతడు చాలా ఆస్తి గలవాడు కనుక ఆ మాటకు దుఃఖపడి అక్కడ నుండి వెళ్ళిపోయాడు అతడు మిగుల ఆస్తి వాడు ఆస్తి కలవాడు కనుక ఆ మాటకు తన ముఖాన్ని చిన్న బుచ్చుకొని వాడు అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయాడు 
ఈ వ్యక్తి యొక్క పేరు వివరాలు అవన్నీ రాయబడలేదు కానీ ఈ వ్యక్తిని గురించి మాట్లాడుకోవడానికి ఒక కారణం ఉంది ఆ కారణం ఏంటి అంటే యేసు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చిన వ్యక్తులందరూ ఏదో ఒక మేలు పొంది వెళ్ళిన వాళ్ళే స్వస్థతలు పొందారు సత్యాలు పొందుకున్నారు రక్షణ ఇలా వేరు వేరు ఆశీర్వాదాలు పొందుకున్నారు కానీ ఈ వ్యక్తి యేసు దగ్గరికి వచ్చి ఏం పొందుకున్నాడు అతను ఏమీ పొందుకున్నట్లుగా మనం గుర్తించలేము యేసు ప్రభు అతన్ని దుఃఖంతో వేదనతో బాధతో పంపించాలనుకోలేదు నా ఎద్దుకు వచ్చిన వారిని నేను అంతమాత్రము త్రోషమేనని చెప్పాడు ఆయన దగ్గరికి వచ్చిన వాళ్ళు నిరాశ నిస్పృహ దుఃఖం వేదన రోగంతో వెళ్ళరు కానీ అటువంటిది ఈ వ్యక్తికి ఎందుకు ఇలా జరిగింది ఈ ఒక్క వ్యక్తి మాత్రమే యేసుప్రభు యొక్క మూడున్నర సంవత్సరాల పరిచర్యలో అనగా సుమారు పన్నెండు వందల రోజుల పరిచర్యలో అతి తక్కువ కాలపు పరిచర్యలో ఎందుకు ఈ వ్యక్తి ఇలా నిరాశ చెంది ముఖము చిన్న బుచ్చుకొని ఇంకా చెప్పాలంటే మన భాషలో చెప్పాలంటే ముఖం మార్చుకొని లేకపోతే ఇంకా చెప్పాలంటే మొదటి రాజుల గంధంలో ఉన్నట్లుగా ఆహవు అనేటువంటి ఆయన మూతి ముడుచుకొని పడుకున్నట్లుగా ఇతను మూతి ముడుచుకొని వెళ్ళడానికి కారణమేంటి యేసుప్రభు అతని యొక్క జీవితంలో వ్యక్తిగతమైన విషయాలని లోటుపాట్లు ఎత్తి చూపించి అతను విమర్శించలేదు ఈ రోజులో మాబోటి దైవజనుల దగ్గరికి ఎవరైనా వస్తున్నట్లయితే మా బోటోళ్ళు కొన్నిసార్లు ఆవేశపడిపోయి కొంతమంది వ్యక్తుల జీవితంలో వ్యక్తిగతమైన విషయాలు ఎత్తి చెప్పి వాళ్ళని గాయపరిచేది జరుగుతున్న విషయం ఎక్కడెక్కడ కానీ యేసు ప్రభు మాత్రం ఏమాత్రం అతన్ని గాయపరచదలుచుకోలేదు కానీ అతనే గాయపడ్డాడు గాయపడి తిరిగి వెళ్ళిపోయాడు తర్వాత ఇతని పరిస్థితి ఏంటో మనకు తెలియదు అతను రక్షం పడ్డాడో లేదో తర్వాత ఏమైందో అతను ఎలా చనిపోయాడో ఇవన్నీ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు రాయించలేదు ఆయన లోకంలోకి వెళ్ళిపోయాడు లోకంలో కలిసిపోయాడు అనుకోవచ్చు ఒక యూధామత సంబంధమైనటువంటి వ్యక్తే యూధామత సాంప్రదాయాలు ఆసక్తి కలిగిన వ్యక్తే యూధామత ఆజ్ఞలను నియమ నిబంధనలను పాటిస్తున్న వ్యక్తే కానీ యేసు ద్వారా అతనికి ఎటువంటి ప్రయోజనం లేకుండా పోయింది యూధ ఇస్క్రీతను గురించి చెప్పబడినట్లుగా అతడు ఆ ముక్కను పుచ్చుకొని తాను బయటికి వెళ్ళిపోయాడు అప్పుడు రాత్రి వేళ అని దేవుని వాక్యంలో రాయబడింది ఆ రాత్రి అతడు ఆ ముక్కను పుచ్చుకొని బయటికి వెళ్ళిపోయాడు సహవాసాన్ని వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయాడు శిష్యత్వపు అనుభవాన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయాడు చాలామంది ఇలాగే ఉన్నారు ముక్కను పుచ్చుకుంటున్నారు ఏదో కాస్త ఆశీర్వాదాన్ని తీసుకుంటున్నారు కానీ బయటికి వెళ్ళిపోతున్నారు వెలుపల చీకటిలో కలిసిపోతున్నారు లోపల ఉన్నటువంటి వెలుతురులో వాళ్ళు ఉండడం లేదు కానీ వెలుపల చీకటిలో అక్కడ చాటుగా మాటుగా పుంచి ఉన్న వారితో వారు పాలి భాగస్తులై ఉన్నారు అది విచారకరమైన విషయం కాబట్టి లోపలి వెలుతురులో ఉన్నావా వెలుపటి చీకటిలో ఉన్నావా ఒక యూధా ఇస్క్రియతులాగా ఉన్నావా ఈ సందర్భంలో మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ధేమా విషయం కూడా ఆలోచిస్తే ధేమా కూడా యహలోకాన్ని ప్రేమించాడు లేదా స్నేహించాడు నన్ను విడిచిపోయాడు అని చాలా వేదనతో అపోస్తరే పౌలు చెప్పినటువంటి విషయాన్ని మనం ఎరిగి ఉన్నాం వీళ్ళందరికీ ఏమైంది అపోస్తరే పౌలు దగ్గర ఉండి డిజపాయింట్ అయ్యి ఆయన ఎందుకు వెళ్ళాడు యేసు ప్రభు దగ్గరకు వచ్చి ఈయన ఎందుకు డిజపాయింట్ అయ్యి వెళ్ళిపోయాడు డిజపాయింట్ అయిన వాళ్ళు యేసు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చినప్పటికీ వాళ్ళు అపాయింట్మెంట్ని గుర్తించి వెళ్తుంటే ఈ వ్యక్తి మాత్రమే ఒకే ఒకడు చాలామంది ఉండొచ్చు కానీ వాళ్ళ గురించి లేకపోతే చాలామంది అనుకోవడానికి లేవు కొద్దిమంది ఉంటే ఉండొచ్చు వాళ్ళ గురించి పరిశుద్ధాత్ముడు రాయించలేదు కానీ ఒకే ఒక వ్యక్తిని గురించి రాశాడు దీని గురించే మనం ఆలోచిస్తున్నాం అందుకనే మనం ఈ ప్రసంగానికి ఒక టైటిల్ పెట్టుకున్నాం ధనవంతుడే కానీ దరిద్రుడు ఈ టైటిల్ విచిత్రంగా ఉంది ధనవంతుడే కానీ దరిద్రుడు ఇప్పుడు ఇతను ధనవంతుడా దరిద్రుడా ఇతడు ధనవంతుడు అనేది వాస్తవం ఇతడు దరిద్రుడు అనేది కూడా వాస్తవం ఇదేంటండి ఒకే సమయంలో ఒకడు ధనవంతుడుగాను దరిద్రుడుగాను ఎలా ఉండగలడు కొద్దిగా మీకు ఒక మాట చెప్తే అర్థమవుతుంది లూకా సువార్త పన్నెండవ అధ్యాయంలో ఒక ధనవంతుని గురించి యేసు ప్రభు మాట్లాడుతున్నాడు ఒక ఉపమానం చెప్పాడు అతనికి ఆ సంవత్సరం విస్తారంగా పండింది లేదా ముప్పదంతులుగాను అరవదంతులుగాను నూరంతులుగా పంట పాడ పండింది పండినప్పుడు తాను ప్రణాళికలు వేశాడు ప్రణాళికలు వేస్తుండగానే ఆ రోజు రాత్రి ఆయన ప్రాణం పోగొట్టుకున్నాడు అని రాయబడింది లూకా స్వార్థ పన్నెండవ వచ్చాయము ఇరవై వచ్చిన వాళ్ళు రాయబడిన మాట దేవుని విషయములో కాక తన విషయములోనే ధనవంతుడైనటువంటి వాడు అతడు దేవుని విషయంలో ఆత్మ సంబంధమైన విషయాల్లో ధనవంతుడు కాదు అంటే దేవుని విషయంలో ఆత్మ సంబంధమైన విషయాల్లో అతడు దరిద్రుడు దేవుని విషయాల్లో ఆత్మ సంబంధమైన విషయాల్లో అతడు భిక్షగాడితో సమానమైన వ్యక్తిలాగా ఉన్నాడు అని అర్థం చేసుకోవాలి ఆ వ్యక్తి ధనవంతుడే 
కానీ దరిద్రుడు ఈ వ్యక్తి మనం మాట్లాడుకుంటున్న వ్యక్తి మార్కుస్ వార్త పదకొ పదవ అధ్యాయంలో మనం చదువుకున్న వ్యక్తి అతడు ధనవంతుడే కానీ దరిద్రుడు ఈ లోకంలో చాలామంది లేదా మన సమాజంలో మన పట్టణంలో మన నగరంలో చాలామంది ధనవంతులు ఉన్నారు కానీ ధనవంతులే కానీ దరిద్రుడు దరిద్రులైన ధనవంతులు కాదు ధనవంతులైన ధనవంతులు మనకు కావాలి అబ్రహాము లేదా ఇస్సాకు యాకోబు సొలమోను ఇటువంటి భక్తులు దావీదు వీరందరి గురించి మనం చూస్తే వాళ్ళు ధనవంతులే వాళ్ళు ఆత్మీయంగా కూడా ధనవంతులే ధనవంతులైన ధనవంతులు వాళ్ళు కానీ ఇతడు దరిద్రుడైనటువంటి ధనవంతుడు ధనవంతుడు ధనవంతుడిగా ఉండడం ఆత్మ సంబంధంగా ధనవంతుడు భౌతికంగా ధనవంతుడుగా ఉండడం మంచిదే కానీ భౌతికంగా ధనవంతుడైన వాడు ఆత్మీయంగా దరిద్రుడుగా ఉండడం విచారకరమైన విషయం ఒకవేళ ఒకప్పుడు దారిద్ర్యంలో ఉండి చాలా కష్టాల్లో ఉండి ఆర్థిక సమస్యల్లో ఉండి దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశ్రదించి ఒక స్థాయికి వచ్చారే అనుకోండి దేవునికి స్తోత్రం మీరు భౌతికంగా ధనవంతులు అయ్యారే అనుకుందాం మంచిదే కానీ ఆత్మీయంగా దరిద్రులు అయితే అంతకు మించినట్టు విషాదం మరొకటి లేదు నువ్వు ఆత్మీయంగాను భౌతికంగాను ధనవంతులు అయితే దాన్ని మించిన ఆశీర్వాదం మరొకటి లేదు ఎందుకంటే ధనం మీద చాలామందికి వ్యామోహము అపేక్ష ఉంది ధనాపేక్ష సమస్త కీడులకు మూలమని దేవుని వాక్యంలో రాయబడింది ధనం కాదు సమస్త కీడులకు మూలం ధనాపేక్ష కాబట్టి ధనాపేక్షను విగ్రహారాధన అనేటువంటి ధనాపేక్షను చంపివేయాలి అని కొలసి పత్రిక మూడో అధ్యాయంలో మనం చూస్తున్నాం సరే ఏదో ఉన్నప్పటికీ ఈ వ్యక్తిని గురించి మనం కొన్ని విషయాలు ఆలోచించడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం ఈ వ్యక్తిని గురించి చెప్పినప్పుడు మత సువార్తలో లూకా సువార్తలో కూడా ఈ వ్యక్తిని గురించి ఏం చెప్పబడింది ఇదే వాక్య భాగాన్ని సమాంతరమైన ప్యారలల్ వాక్య భాగాన్ని లేదా వచనాన్ని చదువుకుందాం మొట్టమొదటిగా మత వార్త పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము ఇరవై రెండవ వచనం అయితే ఆ యవనుడు మిగుల ఆస్తి గలవాడు గనుక వ్యసన పడుచు వెళ్ళిపోయాను మార్కు సువార్తలో అతడు ముఖము చిన్న పుచ్చుకొని వెళ్ళిపోయాడని రాయబడింది మత సువార్తలో వ్యసన పడుచు వెళ్ళిపోయాడని రాయబడింది చదవండి అదే లూకా సువార్త పద్దెనిమిదో వచ్చాయము ఇరవై మూడో వచ్చినాము లూకా మిక్కిలి వ్యసన పడ్డాడు అనే కాదు ఇక రాయబడిన మాట మిక్కిలి వ్యసన పడ్డాడు సరే వీటన్నిట్లోకి వెళ్ళడం లేదు కానీ ఇతనికి ఇలాగా యేసు దగ్గరకు వచ్చి ఆత్మ సంబంధమైన ఆనందాన్ని ఆశీర్వాదాలు ఇచ్చే వ్యక్తి దగ్గరికి వచ్చి కూడా ఆశీర్వాదాలు పొందకుండా తిరిగి వెళ్ళడానికి కారణాలు ఏంటి అనే దాని గురించి మనం త్వరగా అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం మొట్టమొదటిగా మనం గమనించినట్లయితే ఆ ఇరవయో వచనంలో మనం గమనించినట్లయితే ఇదే అధ్యాయము మార్కు సువార్త పదవ అధ్యాయము ఇరవయో వచనం అందుకు అతడు అందుకు అతడు బోధకుడా చిన్నప్పటి నుండి వీటన్నిటినీ అనుసరిస్తూనే ఉన్నాను అని చెప్పాడు వీటన్నిటినీ అంటే వీటన్నిటినీ పైన కొన్ని ఆజ్ఞలు చెప్పబడ్డాయి ధర్మశాస్త్రములో ఉన్నటువంటి ఆజ్ఞలు నరహత్య చేయవద్దు అంతేకాకుండా వ్యభిచారం చేయకూడదు దొంగతనం చేయవద్దు అబద్ధ సాక్ష్యం చెప్పకూడదు తల్లిదండ్రులు సన్మానించాలి అనేటువంటి ఆజ్ఞలు యేసు ప్రభు అడిగాడు వీటిని నువ్వు చేస్తున్నావా వీటిని నెరవేరుస్తున్నావా వీటి ప్రకారం నడుస్తున్నావా అని అన్నప్పుడు అయ్యో ఇప్పటి నుంచి కాదండి నా యవన నుంచి కాదు చాలా ఏళ్ల క్రితం నుంచి ఇంచుమించు నా ఊహ తెలిసిన నుంచి నేను తెలిసినప్పటి నుంచి నేను వీటిని ఆచరిస్తూనే ఉన్నాను అని చెప్పాడు దాని గురించి యేసు ప్రభు తప్పు చెప్పలేదు లేదు అబద్ధం చెప్తున్నావు నువ్వు ఎక్కడ ఆచరిస్తున్నావని ప్రశ్నించలేదు కానీ యేసు ప్రభు దానికి సమ్మతించినట్లుగా లేకపోతే అంగీకరించినట్టుగా మనం అర్థం చేసుకోగలం కానీ ఇక్కడ సమస్య ఏంటి మనం ఆలోచించాల్సిన విషయం చాలాసార్లు మనం దేవుని వాక్యాన్ని పూర్తిగా అర్థం చేసుకోం పూర్తిగా ఆచరించం పాక్షికమైనటువంటి విషయాలు లేకపోతే కొద్దిగా చేస్తాం ఫిఫ్టీ పర్సెంటే చేస్తాం అంతా మన వల్ల కాదు అని అనుకుంటాం అంతా మనం చేయలేము మనం మనుషులమే కదా మనకు బలహీనతలు ఉన్నాయి కదా అని చెప్పుకుంటాం దేవుని వాక్యంలో రాయబడింది ఇక్కడ కొన్ని ఆజ్ఞలు సుమారు ఐదు ఆజ్ఞలు చెప్పబడ్డాయి ధర్మశాస్త్రంలో పది ఆజ్ఞలు ఉన్నాయని మనకు తెలుసు పది ఆజ్ఞల్లో ఆరు ఆజ్ఞలు రెండు రాతి పలకల్లో రెండు సార్లు వ్రాయబడి ఇవ్వబడినట్లుగా మనం లేఖనాల్లో చూస్తున్నాం మొదటి నాలుగు ఆజ్ఞలు మనిషికి దేవునికి ఉన్నటువంటి సంబంధాన్ని తెలియజేస్తున్నాయి తర్వాత ఉన్నటువంటి ఐదు మొదలుకొని పది అనగా ఆరు ఆజ్ఞలు చేసి మనిషికి మనిషికి ఉన్నటువంటి సంబంధాన్ని తెలియజేస్తున్నాయి ఆజ్ఞలు రెండు విధాలని మోసే గారు చెప్పలేదు కానీ దాన్ని మనం విభజించుకొని అర్థం చేసుకుంటున్నాం అంతవరకే 
ఇవి పలాని వంట పలాని వంట మనం అవి చదివినప్పుడు వాటి ద్వారా అలా అర్థం చేసుకుంటున్నాం ఒకటి మనిషికి దేవునికి ఉన్న సంబంధాన్ని తెలియజేసేటువంటి ఆజ్ఞలు రెండోది వచ్చేసి మనిషికి మనిషికి ఉన్న సంబంధాలని అనగా మనిషికి దేవునికి ఎంత సంబంధం ఉందో మనిషికి మనిషికి కూడా అంతే సంబంధం ఉండాలి అంటే మనిషికి మనిషికి ఎంత సంబంధం ఉందో మనిషికి దేవునికి కూడా అంతే సంబంధం ఉండాలి అనగా ఈ సంబంధాలు రెండింటినీ మనం సమతుల్యం చేసుకోవాలి బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి కొంతమంది దేవునితో ఎక్కువ గడుపుతారు అసలు మనుషులు పట్టించుకోరు అది సరైన విధానం కాదు మరి కొంతమంది చేసే పని ఏంటంటే మనుషులతోనే ఎక్కువ గడుపుతారు బంధు మిత్రాదులు స్నేహితులు వాళ్ళు ఆఫీస్ వాళ్ళు కాలేజ్ వాళ్ళు ఫ్యాక్టరీ వాళ్ళు కంపెనీ వాళ్ళు కానీ దేవునితో సంబంధం ఉండదు మనుషులతో సంబంధం కావాలి అదే సమయంలో దేవునితో సంబంధం అత్యంత ప్రాముఖ్యమైన విషయం ఎవరో చెప్పారు సిలువు గురించి మాట్లాడుతూ ఇలా చెప్పారు సిలువలో నిలువు కొయ్య పొడుగా ఉంటుంది అది నీకు భగవంతునికి లేకపోతే నీకు దేవునికి ఉన్నటి సంబంధాన్ని తెలియజేస్తుంది అది ఎక్కువగా ఉండాలని అడ్డుకొయ్య నీకు మనిషికి అనగా నీకు మరొక వ్యక్తికి నీకు నీ పొరుగువానికి ఉన్న సంబంధాన్ని తెలియజేస్తుందని అది చిన్నదిగా ఉందని అది కొద్దిగా ఉండాలని తెలియజేశాడు మంచి లాజికల్గా ఉన్నటువంటి విషయమే సరే ఏదేమైనప్పటికీ వాటిలోకి వెళ్ళలేదు మనకి ఆలోచిస్తున్న విషయాలు అతడు పాక్షికమైన ఆచరణ చేశాడు అందుకనే నిరాశతో వెళ్ళిపోయాడు ఈ రోజులో సంపూర్ణంగా నెరవేర్చే వాళ్ళు మాత్రమే దీవెనలు పొందుతారు పాక్షికంగా సగం నెరవేర్చి ఒకటి నెరవేర్చి నేను కూడా చేశాను అని మురిసిపోయేవాళ్ళు పొంగిపోయేవాళ్ళు దేవుని దగ్గర నుంచి ఆశీర్వాదం పొందుకోలేరు ఒక మాట చదువుకుందాం జాకో పత్రిక రెండవ అధ్యాయము పదవ వచనంలో పది పదకొండు వచనాలు పదవ వచనం మనం చదివినట్టయితే అక్కడ దీనికి సంబంధించినటువంటి ఒక భావన మనకు కనిపిస్తుంది ఎవడైనాను ధర్మశాస్త్రమంతయు గైకొని అనగా పంచకాండాలతో కూడుకున్న పుస్తకము మోషే రాసిన పుస్తకం ఆది కాండం నిర్గమ కాండం లేవికాండం సంఖ్యాకాండం ద్వితీయోపదేశ కాండం అనేటువంటి పెంటాటుక్ అని చెప్పబడిన పుస్తకాలు చదివినప్పటికీ లేకపోతే ధర్మశాస్త్రం నెరవేర్చినప్పటికీ ఒక ఆజ్ఞ ఓన్లీ వన్ కమాండ్మెంట్ విషయంలో తప్పిపోతే ఆజ్ఞలన్నిటి విషయంలో అపరాధి అవుతా అంటే పది ఆజ్ఞలలో ఒక్క ఆజ్ఞ తప్పిపోయినా మిగతా తొమ్మిది ఆజ్ఞలు కూడా తప్పిపోయినట్లే ఒకప్పుడు ప్రస్తుతం ఉందో లేదో మరి నాకు తెలియదు కానీ కేరళలో స్కూల్స్ స్థాయిలో టెన్త్ క్లాస్లో ఒకవేళ ఆ సబ్జెక్ట్స్ ఆరు సబ్జెక్ట్స్ మూడు గ్రూపులుగా ఉన్నాయి ఒకటి లాంగ్వేజెస్ గ్రూపు తర్వాత లాంగ్వేజ్ కానీ గ్రూప్ లాంగ్వేజ్లో ఇంగ్లీషు మలయాళం హిందీ ఉంటుంది ఒకవేళ టెన్త్ క్లాసులో హిందీ ఫెయిల్ అయ్యాడు అనుకోండి వాడు ఇంగ్లీషు మలయాళం కూడా కట్టి మళ్ళీ రాయాలి ఒకవేళ గ్రూప్స్లో ఉన్నాయి అనగా సోషలు సైన్సు మ్యాథ్స్ వీటిలో ఒకటి ఫెయిల్ అయినా కానీ మిగతా రెండు కూడా రాయాలి ఒకవేళ దాంట్లో ఒకటి దీంట్లో ఒకటి ఫెయిల్ అయ్యాడు అనుకోండి మొత్తం రాయాలి నేను ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఇవన్నీ అది మంచి సిస్టమ్ అని మంచి విధానం అని కాదు చెప్పడం నా ఉద్దేశం ఒకవేళ నువ్వు ధర్మశాస్త్రం మొత్తం నెరవేర్చి కూడా ఒక్క ఆజ్ఞ విషయంలో తప్పిపోతే నువ్వు అంతటి విషయంలో లేకపోతే సమస్త ధర్మశాస్త్రం విషయంలో అపరాధిగా ఎంచబడతావు అనగా ఇక్కడ ఆరు ఆజ్ఞల విషయంలో అతడు ఆ ధనవంతుడైన అధికారి ఆ యవనస్తుడైన అధికారి పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నాడు కానీ నాలుగు విషయాల్లో ఆయన తప్పిపోయాడు అనగా ఫార్టీ తప్పిపోయాడు సిక్స్టీ పర్సెంట్లో మాత్రం ఆయన చక్కగా నెరవేర్చాడు ఇంత మాత్రం చేత అతడు పరిపూర్ణుడు అయ్యాడని కాదు దాని అర్థం మనం ఇక్కడ ఆలోచిస్తున్నట్టు విషయాల్లోకి వస్తే అదే యాకో పత్రిక రెండో అధ్యాయంలో పదకొండో వచ్చిన వాళ్ళు గమనిస్తే ఇంకా వివరణ మనం చూడగలం వ్యభిచరించవద్దు అని చెప్పిన వాడు నరహత్య చేయవద్దు అని కూడా చెప్పాడు కదా ధర్మశాస్త్రం విషయంలో నువ్వు అపరాధి అవుతావు దేవుడు ఒకే ఒక ఆజ్ఞ వ్యభిచరించవద్దనో లేకపోతే నరహత్య చేయవద్దు అని మాత్రమే కాదు నరహత్య చేయవద్దు అని చెప్పిన వాడు వ్యభిచరించవద్దు అని చెప్పాడు వ్యభిచరించవద్దు అని చెప్పిన వాడు లేదు అంటే నేను తప్ప వేరొక దేవుడు లేడు అని చెప్పిన వాడు విశ్రాంతి దినమును ఘనముగా ఆచరించాలని కూడా చెప్పాడు అనగా ఈ ఆజ్ఞలన్నీ ఒకదానికి ఒకటి లింక్డ్గా ఉన్నాయి మానవ జీవన విధానాన్ని లేకపోతే ఇస్రాయేలుల ఆత్మీయ జీవన విధానాన్ని సరిచేయడానికి ధర్మశాస్త్రం లేకుండా కట్టడం లేకుండా కట్టు లేక తిరుగుతున్న ప్రజల్ని కొద్దిగా ఒక తాడుతో కట్టేసినట్టు కట్టేసి ఒక క్రమంలో నిలబెట్టడానికి దేవుడు ఆజ్ఞలు ఇచ్చాడు 
సరే వాటి అన్నిట్లోకి వెళ్ళలేదు కానీ మనం ఆలోచిస్తున్న విషయాలు మొట్టమొదటి విషయము అతడు పాక్షిక ఆచరణ చేశాడు కనుక అతడు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత నిరాశగా వెళ్ళిపోయాడు డిజపాయింట్ అయ్యి వెళ్ళిపోయాడు అతను తన ముఖాన్ని నల్లబుచ్చుకొని లేకపోతే చిన్న బుచ్చుకొని తిరిగి వెళ్ళినట్టుగా అనగా వచ్చినప్పుడేమో సంతోషంగా వచ్చాడు యేసు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చి దుఃఖంతో వచ్చిన వాళ్ళు సంతాపంతో వచ్చిన వాళ్ళు సంతోషం పొందుకొని వెళ్తున్నారు కానీ యేసు ప్రభు దగ్గరికి సంతోషంగా వచ్చాడు ఈ వ్యక్తి కానీ సంతాపంతో తిరిగి వెళ్ళాడు ఈ ప్రత్యేకమైన వ్యక్తి అందుకనే మనం ఇతను గురించి మనం కొద్దిగా ఆలోచించడానికి పరిశుద్ధ ఆత్మదేవుడు మనకు ఒక అవకాశం ఇచ్చాడు అతడు పాక్షిక పార్షియల్ ఫుల్ఫిల్మెంట్స్ చేస్తున్నాం పాక్షికమైనటువంటి ఒబేయింగ్ సంపూర్ణమైనటువంటి విధేయత మనం చూపించడం లేదు ఈ సందర్భంలో ఒక చిన్న ఉదాహరణ మీకు చెప్తాను యేసు ప్రభు చెప్పిన మాట ఆ ఆరు రాతి బాణలను నింపండి నీళ్లతో నింపండి అని చెప్పాడు కానీ అక్కడ రాయబడిన తర్వాత వచ్చిన వాళ్ళు రాయబడిన మాట వారు అంచుల మట్టుకు నింపిరి విధేయత ఈ రోజులో విధేయత లేదు కానీ విధేయులుగా ఉన్నట్లు నటిస్తున్నారు ఏదో ఫార్మాలిటీగా ఆయన చెప్పాడు పాస్టర్గా చెప్పాడు లేదా సంఘంలో చెప్పారు లేకపోతే తల్లిదండ్రులు చెప్పారు ఏదో ఫార్మాలిటీగా చేయాలి కాబట్టి ముక్కుతూ మూలుగుతూ సనుక్కుంటూ నాన్న తిట్టుకుంటూ మనసులో పనులు చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు పూర్ణ మనసుతో చేయలేని వాళ్ళుగా ఉన్నారు మీ యజమానులకు మీరు సేవ చేసేటప్పుడు దేవుని వాక్యంలో రాయబడిన మాట యజమానులకి చేస్తున్నారని మీరు చేయొద్దు దేవునికి చేస్తున్నాం అన్నట్టుగా చేయండి అని చెప్పాడు ఈ మాటలు వింటున్నట్టు దేవుని పెట్టారా మీరు ఆఫీస్లో ఉన్నా స్కూల్లో ఉన్నా మీరు ఎక్కడున్నా కానీ మీ పై అధికారులకి మీ కరస్పాండెంట్స్కి మీ లీడర్స్కి వాళ్ళకి చేస్తున్నట్టుగా భావించి ఇతను మంచోడు కాదు ఇతను దుర్మార్గుడు కదా అని అతని గురించి సనుక్కుంటూ గొనుక్కుంటూ చేయకుండా నేను ఈ పని ప్రభు పని చేస్తున్నాను ప్రభు కోసం చేస్తున్నాను అని భావించి చేయగలిగితే మీరు చేసేటువంటి కాలేజ్ అయినా ఆఫీస్ అయినా ఏ వృత్తిలో అయినా మీరు రాణించేటువంటి అవకాశం ఉంది కాబట్టి దేవుడు కోరుకుంటున్నటువంటి విధేయత సంపూర్ణ విధేయత అనేటువంటి సంగతి మీకు గుర్తు చేస్తున్నాను తర్వాత రెండో విషయంలోకి వస్తాం అతడు నిరాశ చెంది వెళ్ళిపోవడానికి కారణం అతడు పాక్షికమైనటువంటి ఆచరణ చేసిన వ్యక్తిగా ఉన్నాడు పార్షియల్ ఫుల్ఫిల్మెంట్ చేసినటువంటి వ్యక్తిగానే ఉన్నాడని మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్నాం లేకపోతే పాక్షికమైన విధేయత కలిగిన వాడుగా ఉన్నాడని అర్థం చేసుకున్నాం రెండో విషయాన్ని కూడా నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను ఇదే అధ్యాయంలో మనం గమనిస్తే ఇరవై ఒకటో వచ్చినంలో గమనిస్తే పరలోకమందు నీకు ధనము కలుగును భూలోకములో ధనము గురించి మనకు తెలుసు భూలోకంలో బ్యాంకులు ఉన్నాయి లేదా మనీ ఎక్స్చేంజర్స్ ఉన్నారు లేదా ఫైనాన్షియర్స్ ఉన్నారు లేదా రకరకాలుగా మనం ధనాన్ని నిల్వ చేసుకునే విధానం మనకు తెలుసు మతైస వార్తలో కొండ మీద ప్రసంగంలో మనం గత రోజుల్లో మాట్లాడుకున్నప్పుడు దాని గురించి కూడా ఒకటి రెండు సార్లు నేను కొన్ని విషయాలు మీకు గుర్తు చేశాను వాటిలో వెళ్ళలేదు కానీ పరలోకంలో మనకు ధనం కావాలి పరలోకంలో ధనం కావాలంటే ఎలాంటి ధనం అండి ఇక్కడ నోట్లు ఇక్కడ నాణ్యాలు అక్కడ చెలుబాటు అవుతాయా ఏంటి అని మీరు ప్రశ్నిస్తే మీరు పప్పులో కాలేసినట్టే మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఇస్రాయేలు ప్రజలు వాళ్ళ దేశంలో ఉన్నప్పుడు లేదా వారు పౌరులుగా ఉన్నప్పుడు వారికి కూడా రెండు విధాలైనటువంటి నోట్స్ లేదా వారికి రెండు విధాలైనటువంటి కాయిన్స్ కరెన్సీ ఉంది అనే సంగతి గుర్తు చేసుకోవాలి ఒక కరెన్సీ మీద దేవాలయం ముద్ర ఉంటుంది ఒక కరెన్సీ మీద కైసరు బొమ్మ ఉంటుంది ఈ కైసరు బొమ్మవి బయట సెక్యులర్గా మాత్రమే పనికొస్తుంది అనగా మార్కెట్కి వెళ్ళి కూరగాయలు కొనుక్కోవడానికో ప్రొవిజన్స్ కొనుక్కోవడానికి మాత్రమే పనికొస్తుంది కానీ దేవాలయం బొమ్మ ఉన్నటువంటి ఆ కాయిన్ ఆ నాణ్యము బయట పనికి రాదు అది కేవలం దేవాలయంలో మాత్రం పనిచేస్తుంది అనగా ఒకవేళ ఇస్రాయేలు దేవాలయానికి వచ్చేవాడు కానుకల పెట్టులో వెయ్యాలి అంటే ముందు మనీ ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవాలి అనగా విదేశీయులు మనకు అమెరికా నుంచి ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు వారి డాలర్స్ ఇక్కడ పంచేవు వాటిని ఇండియన్ రూపీస్గా మార్చుకోవాలి మళ్ళీ ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళేటప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు మిగిలాయి అనుకోండి వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళి మనీ ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుంటారు కారణం ఏంటంటే వాళ్ళకి ఇండియా డబ్బు అమెరికాలో పనిచేయదు అలాగే దేవాలయపు డబ్బు లోకంలోనూ లోకపు డబ్బు దేవాలయంలో పనిచేయదు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే భూలోకంలో ధనం ఉంది వాస్తవమే పరలోకంలో కూడా ధనాన్ని కూర్చుకోండి భూలోకంలో ధనవంతుడై ధనవంతుడని పేరు గాంచినటువంటి పేరు పొందినటువంటి వ్యక్తిని ఉద్దేశించి బాబు నువ్వు భూలోకంలో ధనవంతుడివేమో కానీ పరలోకంలో ధనము లేదు కాబట్టి పరలోకంలో అకౌంట్ లేదు కాబట్టి నువ్వు పరలోకంలో దరిద్రుడుగా ఉన్నావు ఎంతమంది కూడా చెప్పాను అతడు ధనవంతుడే కానీ దరిద్రుడు మనలో కూడా చాలామంది భూలోకంలో పలాని బ్యాంకు పలాని బ్యాంకు అకౌంట్స్ ఉన్నాయి బాగానే మంచిదే కానీ 
పరలోకంలో మీకు ఒక అకౌంట్ ఉందా పరలోకంలో మీరు ధనాన్ని కూడగట్టుకుంటున్నారా లేదా పోగు చేసుకుంటున్నారా అనే విషయాన్ని మనం ఆలోచించాలి భూలోకంలో ఉండే బ్యాంకుల గురించి ఆలోచిస్తే అక్కడ మోసాలు ఉన్నాయేమో కానీ పరలోకంలో భూలోకంలో మీ ధనాన్ని కన్నం వేస్తారు తీసుకొని పోతారు అని ప్రభు చెప్పాడు కానీ పరలోకంలో మన ధనాన్ని అక్షయమైనటువంటి ధనాన్ని ఎవరు దొంగలించలేరు దాని ద్వారా మనం ఆశ్వాదించబడతాము అనే సంగతి మీకు గుర్తు చేస్తున్నాను అంటే అక్షరంగా పరలోక అక్షార్థంగా పరలోకంలో ఒక బ్యాంక్ ఉంటుందని డబ్బులు ఉంటాయని కరెన్సీ ఉంటుందని మన ఇండియన్ డబ్బు అంతా ఇక్కడ వదిలేసి అక్కడికి వెళ్ళాలనే మాటలతో కాదు దాన్ని కొద్దిగా లోతుగా అర్థం చేసుకోవడానికి మనం ప్రయత్నం చేస్తున్నాం రెండో విషయం అతడు పరలోక ధనాన్ని గురించి ఆలోచన లేనివాడు పరలోకాన్ని గురించిన ఆలోచన ఉంది కానీ పరలోకపు ధనాన్ని గురించిన ఆలోచన లేదు చాలామందికి పరలోకం గురించి ఆశ ఉంది కానీ పరలోక ప్రవేశాన్ని గురించిన ఆలోచన ఉండదు నిత్య జీవానికి వారసు అవడానికి పరిపూర్ణుడు అవడానికి నేనేం చేయాలి అన్నాడు అతను అడిగే ప్రశ్న పరిపూర్ణుడు అవడానికి నేనేం చేయాలి పరిపూర్ణ అవడానికి నువ్వు చేయాల్సినటువంటి పని నీవు పరలోకంలో ధనం కలిగి ఉండాలి పరలోకంలో ధనం గురించి ఎప్పుడైనా ఆలోచించావా దేవుని బెడ్లారా పరలోకంలో ఈ మాటలు వింటే దేవుని బెడ్లారా పరలోకంలో ధనాన్ని గురించి నువ్వు ఆలోచించాల్సిన వాడి ఇవ్వను మూడో విషయాన్ని కూడా నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను ఒకటి అతడు పాక్షికమైనటువంటి ఆచరణ లేకపోతే విధేయత కలిగి ఉన్నాడు అందుకే నిరాశ చెంది ఆడిని రెండోది పరలోకపు ధనాన్ని గురించి ఏమాత్రం అతను ఆలోచించలేదని అందును బట్టి ఆయన నిరాశ చెంది ఆడిని మూడో విషయాన్ని కూడా నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను మూడో విషయం ఇరవై మూడో వచ్చినలో మనం గమనించే దేవుని స్తోత్రం ఆస్తి గల వారు ధనవంతులు దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశించలేరు దానికే ఉపమానంగా లేకపోతే అలంకార రూపంగా సూది బెజ్జంలో ఉంటే దూరడం అనేటువంటి ఉపమానం యేసు ప్రభు చెప్పాడు వాటిలోకి వెళ్ళలేదు మూడోదిగా అతడు పరలోకాన్ని పోగొట్టుకున్నాడు దేవుని రాజ్యాన్ని పోగొట్టుకున్నాడు పొందుకోవాలని ఆశతో వచ్చాడు పోగొట్టుకొని వెళ్ళిపోయాడు పరలోక రాజ్యము బయట సంబంధించింది కాదు పరలోక రాజ్యం మీ మధ్యలోనే ఉన్నది ఒక భక్తుడు చక్కటి వివరణ ఇచ్చాడు దేవుని రాజ్యం మీ మధ్యలోనే ఉంది అంటే దాని అర్థం ఏంటి అని ఆయన అడిగితే మీ మధ్యలో ఉంటే ఇద్దరు ముగ్గురు నలుగురు పది మంది కూర్చుంటే వాళ్ళ మధ్యలో ఉందని కాదండి దాని అర్థం మీ లోపల ఉందని అర్థం దేవుని రాజ్య సభ్యుడిగా మారావు నువ్వు అనేటువంటి అర్థంతో ఆయన వ్యాఖ్యానం ఇచ్చాడు సరే వాటి అన్నిట్లోకి వెళ్ళ మనకు సమయం లేదు కాబట్టి మనం వెళ్ళలేదు మూడవ విషయాన్ని పరలోకాన్ని పోగొట్టుకున్నటువంటి పరలోకపు అనుభవాన్ని పోగొట్టుకున్నప్పుడు తన ఆస్తిని బీదలకంత ఇస్తే పేదలకంత ఇస్తే దాంట్లో దొరికేటువంటి ఎంత సంతృప్తి చూడండి జక్కయ్య తన ఆస్తిలో సగం ఇవ్వాలనుకున్నాడు తనకు అన్యాయంగా ఎవరి దగ్గర తీసుకుంటే వాళ్ళకి నాలుగు రెట్లు చెల్లించాలని ఏదో సంతృప్తి అండి తనకి సంపాదించుకున్న దానికన్నా పోగొట్టుకున్న దాంట్లోనే సంతృప్తి ఎక్కువ ఉంటుంది చాలామంది అనుకుంటున్నారు సంపాదించుకుంటే సంతృప్తి అని సంపాదించుకుంటే అసలు శిశలైన సంతృప్తి ఉండదు ప్రభువు కోసం పోగొట్టుకుంటే దాంట్లో ఉన్న సంతృప్తి చాలామంది భక్తులు ప్రభువు కోసం సమస్తాన్ని పోగొట్టుకున్నారు తమ ధనాన్ని పోగొట్టుకున్నారు నా మాటలు నేను ఇక్కడ ముగిస్తున్నాను మూడు విషయాలు నేను మీకు జ్ఞాపకం చేశాను ఒకటి అతడు పరలోకము లేకపోతే పర లేకపోతే అతడు పరలోక సంబంధమైన నియమాలైనటువంటి ఆ ఆజ్ఞల విషయంలో పరిపూర్ణమైనటువంటి విధేయత చూపించలేకపోయాడు పాక్షిక విధేయత పాక్షిక ఆచరణ చేశాడని రెండవది పరలోకంలో ధనము అనేటువంటి ఆలోచన ఆ కాన్సెప్ట్ అతనికి లేదని మూడవదిగా తన ఆంతర్యములో పరలోకపు రాజ్యపు అనుభవాన్ని ఆనందాన్ని పోగొట్టుకున్నాడు దేవుని రాజ్యము భోజనము పానం కాదు పరలోకం భోజనము పానము కాదు దేవుని రాజ్యం మాటలతో కూడుకున్నది కాదు దేవుని రాజ్యం త్యాలజీతో కూడుకున్నది కాదు దేవుని రాజ్యం శక్తితో కూడుకున్నది కాబట్టి ఆ మాటలు వింటాం దేవుని బెడ్లారా ఈ వ్యక్తిలాగా నిరాశ చెందకుండా యేసు దగ్గరకు వచ్చి నిరీక్షణతో తిరిగి వెళ్ళడానికి ప్రభువు మనకు సహాయం చేయనుగాక మీ గురించి ధనవంతుడే కానీ దరిద్రుడు అనే సాక్ష్యం కాకుండా ధనవంతుడే కానీ ఆత్మీయంగా కూడా ధనవంతుడే అనే సాక్ష్యము వినిపించబడాలని వినబడాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు ఇటు మాటల ద్వారా దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించినగాక చేయబడేటువంటి ప్రార్థనలో మీరు ఏకీభవించాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధుడవు మహోన్నతుడు అయిన మా పరమ తండ్రి యేసు క్రీస్తు ప్రభువ మీ ఘనమైన దివ్యనామానికి స్థుతులు స్తోత్రాలు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాం మీ దాసుని నిలువ పెట్టుకుని మీరు తెలియజేసిన మీ లేఖన భాగాలన్నిటిని బట్టి మీకు వందనాలు నాయన ధనవంతుడు ఎందుకైతే వ్యసన పడుతూ వెళ్ళిపోయినాడో చిన్నపుచ్చుకుని వెళ్ళిపోయినాడో మీ దాసుని ద్వారా మీరు చక్కగా తెలియజేశారు ధనం ఉండవచ్చు లేకపోవచ్చు కానీ పరలోక ధనం ఉండాలని ఈ లోక ధనపు కంటే పరలోక ధనము నాయన మాకు ఆశీర్వాదకరమని మీ దాసుని ద్వారా మీరు తెలియజేశారు అట్టి జీవము కలిగిన మాటలను బట్టి మీకు స్థుతులు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం తండ్రి ఈ మాటలు ఈ వాక్య ధ్యానము విన్నవారందరినీ బట్టి మీకు స్థుతులు చెల్లిస్తూ 
ఇదిగో తండ్రి మీ దాసుని మీరు మీరు ఇంత బలపరిచి రానున్న ధ్యానాల్లో మరిన్ని లోతైన సత్యములు మాకు తెలియజేయలాగున దీవించమని ఏసు క్రీస్తు వారి సర్వశక్తి కలిగిన నామంలో ప్రార్థించి వేడుకొని పొందుకొని ఉన్నాము పరమ తండ్రి ఆమెన్ మంచిది ఈ యొక్క కార్యక్రమాల ద్వారా మీరు ఆత్మీయంగా బలపరుచున్నారా అని మేము విశ్వసిస్తూ ఉన్నాం ఈ యొక్క వాక్యంలో మీకు ఏమైనా సందేహాలు ఉన్నట్లయితే కింద స్కూల్ అవుతున్న నెంబర్స్కి మీరు కాల్ చేసినట్లయితే ఖచ్చితంగా మీరు సేవకులతో మాట్లాడే అవకాశం మీకు ఉంటుంది మీకు ఏదైనా ప్రార్థన అవసరతలు మీకు ఉన్నట్లయితే మీరు కాల్ చేసినట్లయితే మా సహోదరులు మీతో మాట్లాడతారు వారు మీ గురించి ప్రార్థిస్తారు కనుక వీటి గురించి గమనించండి ఇంకనూ ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని ఇతరులకు పరిచయం చేసి వారి యొక్క ఆత్మీయ ఎదుగుదలకు కూడా మీరు తోడ్పడవలసిందిగా మనవి ఈ యొక్క కార్యక్రమం ద్వారా మీరు బలపడుచున్నట్లయితే ఇంకా ప్రతిరోజు రాత్రి తొమ్మిది గంటల నుండి తొమ్మిది గంటల ముప్పై నిమిషముల వరకు ప్రతిరోజు ఉదయం ఆరున్న గంటల ముప్పై నిమిషముల నుండి ఏడు గంటల వరకు కార్యక్రమం ప్రసారం అవ్వబోతున్నది కనుక వీక్షించి దైవ దీవెనలు పొందవలసిందిగా మనవి మే గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్